ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம் அதாவது கொழக்கட்டை அப்படின்னாலே நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக தான் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம இதில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு கொழக்கட்டை நம்ம சாப்பிட்டாலே போதும் நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு எனர்ஜியாகவும் இருக்கும் பட்டினத்தில் இந்த பசையாறு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் ஏன்னா இந்த மாவு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருப்போம் ரெடியாக நிறைய நிறைய பலகாரங்கள் இதில் நம்ம செய்யலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ ஈவினிங் டிஃபன் அதெல்லாமே செய்யக்கூடியது இந்த மாவில் தான் ஸோ பாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது பச்சரிசி மாவை நல்லா அலசிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்ல வெயிலில் காய வச்சுட்டு மிஷின்லேயோ அல்லது வீட்லேயோ கொஞ்சம் குற குறப்பாக திரித்து அதை வந்து வறுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆனாலும் வீணாக போகாது ஸோ இந்த மாவில் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் கடையில் வாங்குகிற மாவு வந்து பட்டு மாவாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப குற குறம் இல்லாமல் சின்ன ரவை அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மாவை எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்குறோம் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாவோட கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சி வைக்கணும் இது மாவை வந்து ரொம்ப நிறைய ஊற்றி தண்ணியை ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைக்கு அப்படி கட்டி இல்லாமல் நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க கொலை கொலன்னு தண்ணி ஊற்றாமல் தேவைக்கு அப்பப்போ தெளித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் ஸோ இது அரிசி மாவுன்றதுனால நமக்கு கொஞ்சம் இருக்கம் கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து பார்த்து நல்லா பிசைஞ்சி விடணும் அந்த கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி சேர்த்து வச்சிடணும் கொஞ்சமாக சேர்க்கும் போது தான் அந்த மாவோட பதம் வந்து நல்ல இதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்ல இப்போ ஓரளவு சாஃப்டாக நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் இருக்குது இதை ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க அரை மணி நேரம் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நல்லா ஊறட்டும் இப்போ நம்ம உள்ளே கூட வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாசி பருப்பு நான் ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இதை அலசிட்டு கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துட்டு ஒரு அரை பகுதி அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துடணும் சில பேர் ஊற வச்சாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் அரை பக்குவத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை நான் வறுத்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதிலேயே வேக வைக்கிறேன் பாதி வெந்தால் போதும் நமக்கு இதை தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இதையும் தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இது மட்டும் பற்றாது இன்னும் நிறைய நல்ல ஸ்டஃபிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா அப்புறம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நட்ஸ் எது வேணாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அக்ரோட் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே வந்து உரலில் வச்சு இடித்து வச்சுங்க இல்லைன்னா மிக்சியில் திரித்து வச்சுங்க ஆனால் ரொம்ப தூளாகக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு வாயில் தட்டுப்படுற மாதிரி தட்டி வச்சுங்க மிக்சியில் அரைக்கும் போது அது ரொம்ப தூளாகிடும் அதனால் இது ஒன்று ரெண்டாக இருந்தால் நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம உரலில் தட்டியிருக்கோம் ஸோ இதையும் தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங் பிளெயினாக கூட இருக்கலாம் இது நட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கும் போது அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே எனர்ஜியாக இருக்கும் இப்போ பருப்பும் நமக்கு பாதி வெந்திருக்கு அதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வேறு என்ன இதில் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய்ப்பூ மெயினு தேங்காய்ப்பூ இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் துருவண தேங்காய் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் தான் இதுக்கு நல்ல ருசி கொடுக்கக்கூடியது இதுக்கு பேர் வந்து வட்டு புட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லைன்னா கருப்பட்டியோ அல்லது சீனியோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நம்ம தூள் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த தேங்காவோட நம்ம வேக வச்ச பாசி பருப்பை நம்ம இதோட சேர்த்துட்றோம் இதோட நம்ம சீனியோ அல்லது கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை ஏலக்காய் தூள் இது மட்டும் சேர்த்து கூட நீங்கள் போடலாம் நான் இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி இதோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ தட்டி வச்சுருக்கிற புட்டு வட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சில இடங்களில் இது நாட்டு சக்கரையோ அல்லது கருப்பட்டியோ நீங்கள் இதோட சேர்க்கும் போது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சீனியை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அது நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு பாருங்கள் அரை மணி நேரத்தில் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஹார்டாக நம்ம இருந்துச்சுன்னா மாவு வந்து நம்ம மடக்கும்போது அது விரிசல் விழும் அதனால் கொஞ்சம் கொலை கொலன்ட்டு இருக்கிற மாதிரி மாவை எடுத்துக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சி கையில் உள்ளங்கையில் வச்சு நல்ல ஒரு பெரிய உருண்டையாக நம்ம ரெடி பண்
இப்போ நம்ம மாவை கொஞ்சம் நல்ல கைகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தடவிக்குங்க அப்படி வரலன்னா ரொம்ப தண்ணி தொட்டிங்கன்னா மடக்கும் போது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் சின்ன அளவுக்கு உருண்டை செஞ்சு கையில் நல்ல தட்டையாக தட்டி வச்சுருங்க ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம விருப்பப்பட்ட ஸ்டஃபிங் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங்கை நம்ம இதுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் இந்த தேங்காய் பூ கலவை ஸ்வீட் கலவை வந்து நம்ம அதிகமாக வைக்கும்போது தான் ருசி நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா மாவு மட்டும் நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த டேஸ்ட் நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி மடக் மடக்கி பெருசாக செய்வாங்க வீட்டில் எல்லாம் செய்கிறது வந்து நம்ம பெரிய சைஸில் செய்வாங்க இது என் கைக்கு பவர்ற மாதிரியாக இந்த மாதிரி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அடக்கு கொழக்கட்டை அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரியான ஷேப்பில் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ விரிசல் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு நீங்கள் மூடிடுங்க இதை வந்து கொழக்கட்டையாகவும் உருண்டை பிடிச்சி உள்ளே ஸ்டஃபிங் வந்து நீங்கள் நிறைய வைக்கும்போது தான் டேஸ்ட் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை நம்ம வேக வச்சு எடுக்கலாம் இப்போ அடுத்ததும் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு ஸோ இப்போ வெந்துருச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வெந்திருக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம பிளேட்டில் வச்சு அப்படியே காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் நம்ம ஒன்று ரெண்டு கொழக்கட்டை சாப்பிட்டாலே அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே எனர்ஜியாக இருக்கும் குழந்தைங்கள் கூட நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக இதை போட்டு கொடுத்து விடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்